Bonjour, bonsoir les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'or. L'or qui a fait un mini crack hier et ce mini crack a fait des ravages. J'ai reçu un mail euh, d'un certain abonné et qui euh, justement a perdu beaucoup d'argent sur l'or. Et j'ai voulu rebondir sur cette situation parce que je pense qu'effectivement, euh, ça peut vous apporter énormément sur vos investissements, sur vos placements, sur la manière dont vous approchés et dont vous abordez les marchés. Donc, rapidement, pourquoi l'or est monté Parce que c'est ça la question. L'or, pardon, est monté parce que justement, c'est considéré comme une valeur refuge. Mais pourquoi l'or a baissé aussi fortement hier Vous voyez, mini crack sur l'or. C'est la plus forte baisse de l'or en sept ans. Et la raison, bah, c'est très simple. C'est on considère que bah, les investisseurs sont un peu plus optimistes. Le rendement du billet du trésor américain, le T-Note américain à 10 ans, est passé de 0,573 à 0,657. C'est sa plus forte hausse depuis le mois de juin, mais ça veut dire surtout un regain d'optimisme. Pourquoi ce regain d'optimisme Très simple. En Russie, mais également sur un plan économique, eh bien, on a un regain d'optimisme concernant les perspectives d'un vaccin et les signes d'un ralentissement du nombre de nouveaux cas de Covid-19 aux États-Unis. Donc, il y a quelques nouvelles qui sont quand même assez positives. Vous voyez ici la Russie qui enregistre le premier vaccin au monde contre le Covid-19. Et Poutine, Poutine, qui a annoncé publiquement mardi que la Russie était devenue le premier pays à enregistrer un vaccin contre le coronavirus responsable de la pandémie. Et pour lui, la Russie, euh, elle va l'utiliser dans un programme d'immunisation massive sur son territoire, puis l'exporter à l'étranger. Donc, on peut dire que c'est une victoire pour Poutine, mais mieux que ça. Que Poutine explique qu'on va bientôt commencer par diffuser massivement ce vaccin. Et tout en bas, il explique que sa fille a déjà reçu euh, ce vaccin. Donc, on voit un peu euh, que cette nouvelle elle est extrêmement positive et pourrait même avoir un impact extrêmement positif sur euh, bah, l'économie, sur euh, le, le combat contre la pandémie. Pourquoi j'ai fait cette vidéo Pour répondre à cette question. Donc ça, c'est une personne effectivement qui m'a écrit hier, qui m'a dit « Tami, euh, je me suis laissé euh, dans une situation boursière par un ami. J'ai perdu plus de la moitié de mes économies juste dans l'or. » À l'heure actuelle, telles sont mes positions. Et il a perdu l'équivalent de 70 000 dollars. Alors moi, ça me fout les boules. Pourquoi Parce qu'il n'est pas le seul. Il y en a plein qui nous ont écrit. Il y en a plein qui ont perdu beaucoup d'argent, etc. Et vous comprenez un petit peu ma, ma prudence. C'est-à-dire que bah, la chaîne YouTube de la TKL, depuis le début de l'année, euh, a enregistré plus de 20 millions de vues. On a des millions de personnes qui ont regardé notre chaîne YouTube. Donc, ce que l'on dit euh, doit être extrêmement mesuré. Pourquoi Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire « achetez » ou, ou « vendez » ou parce que je sais derrière quelles sont les conséquences. D'accord J'ai envie de me regarder dans la euh, glace le soir et me dire « ok, euh, tu es content de ce que tu as fait » et dire ou encourager des gens à faire quelque chose que je sais par avance dangereux pour moi, ce n'est pas positif. Et donc, malheureusement, des cas comme cette personne, ben, il y en aura énormément. Et pourquoi Parce qu'encore une fois, on est aujourd'hui dans, dans la pure psychologie. Je ne sais pas si vous vous rappelez des tulipes en Hollande, Pays-Bas. Et là, vous aviez le Tulip Index entre le 1er décembre 734 et le 5 février 737. Et vous voyez qu'au départ, le bulbe de tulipe ne valait pas grand-chose. Puis en 1636, ça a commencé à augmenter, correction, et puis là, on a une folie. En quelques mois, le, le cours du bulbe de tulipe flambe. Et là, vous voyez, au plus fort, certains bulbes de tulipe se vendaient à plus de 10 fois le revenu annuel d'un artisan qualifié. C'est-à-dire que ça représentait 10 ans de salaire. Et on a même parlé de 12 acres, c'est-à-dire 5 hectares de terrain qui ont été offerts pour un bulbe euh, Saint-Père Augustus. C'est-à-dire la folie. Pourquoi Parce que beaucoup de ces personnes sont victimes de ce que l'on appelle le biais momentum. C'est-à-dire que quand ça commence, un actif commence à monter, il y a des personnes qui sont ce que l'on appelle des retardataires. 
Et ces personnes se disent, mince, est-ce que je ne vais pas rater l'opportunité du siècle Et donc, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et plus ça monte, plus ces personnes, elles sont dégoûtées et plus ces personnes ont envie de se positionner. Et généralement, quand elles se positionnent, le marché se retourne. Et généralement, quand elles se positionnent, les volumes explosent à la hausse. On a ce que l'on appelle un biais momentum, c'est-à-dire que les personnes pensent que la tendance va se poursuivre indéfiniment. Or, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, c'est un adage boursier, et à un certain moment, tout ce qui monte très haut euh, redescend également. Donc, perdre autant pour en un jour, hein, 70 000 dollars, c'est-à-dire la moitié de son capital, euh, pour moi, ça veut dire que le levier était excessif. Cette personne ne connaissait rien. D'ailleurs, elle le dit, j'ai été euh, embrigadé par un ami. Et les amis, malheureusement, bah, sont les pires conseillers. Les amis, les parents, les banquiers, même les personnes que vous trouvez sur Internet. Même moi, ne me suivez pas. D'accord Suivez juste la logique, le raisonnement. Mais si je vous dis acheter, vendez, non. D'accord Pourquoi Parce qu'au final, c'est votre décision. Pourquoi moi, je n'aime pas trop donner de conseils De temps en temps, je vous donne mon sentiment de marché. Mais pourquoi j'aime pas trop donner de conseils Parce qu'encore une fois, premièrement, c'est une responsabilité. Et deuxièmement, les personnes, elles en font ce qu'elles veulent de ce conseil. C'est-à-dire, elles disent « Ah ouais, mais il a dit ça, mais quand est-ce qu'elles vont le prendre ?» Avec quel pourcentage de leur capital Avec quelle psychologie Est-ce qu'elles sont prêtes à affronter les marchés Etc, etc, etc. Et ça, on ne peut pas le déterminer. Donc, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et c'est votre décision. C'est pour ça que moi, j'essaie je, de responsabiliser un maximum mes étudiants. C'est-à-dire que c'est à toi d'assumer tes responsabilités. Si tu, tu prends une décision de quitter ton job, de, de créer un business, de faire du trading, etc., c'est une décision. Chaque décision, elle a des avantages et des inconvénients. Il faut être capable de mesurer le pour et le contre. Et donc, il faut éviter de suivre ses amis de tomber dans le piège du comportement moutonnier. Et donc, vous comprenez un peu ma méfiance par rapport à tout ça. L'or, pourquoi l'or est monté aussi fortement et pourquoi aujourd'hui, il baisse aussi fortement Il faut savoir une chose. L'or, c'est un actif qui est fortement relié à l'inflation. Et donc ici, lorsque l'inflation monte, et vous voyez ici, ce sont les années 70, jusque début des années 80. Quand l'inflation monte, l'or devient automatiquement la valeur refuge par excellence. Pourquoi Parce qu'on se dit, bah, si la monnaie perd de sa valeur, qu'est-ce qui ne perd pas de sa valeur au cours des siècles bah, C'est l'or. Qu'est-ce qui n'a pas perdu de sa valeur au cours des siècles C'est l'or. Donc l'or, c'est une valeur refuge. Et elle monte essentiellement dans les périodes fortement inflationnistes ou de forte incertitude, comme par exemple les années 70 ou même durant la crise des subprimes. Ici, vous voyez le graphe de l'or dans les années 70. Début des années 70, bon, on a un graphe qui ne fait pas grand-chose. Puis là, ça commence à monter jusqu'à exploser. On a atteint les, les 800 dollars, l'once. Et vous voyez, effectivement, c'est un mouvement quasi parabolique. Jusqu'à ensuite cette baisse. Pourquoi cette baisse Parce que la réserve fédérale américaine avait augmenté les taux d'intérêt. Et quand les taux d'intérêt augmentent, l'or devient moins intéressant. Pourquoi Parce que l'or n'a pas de rendement. On achète l'or pour lui-même. On n'achète pas l'or parce qu'il va nous verser des dividendes. On n'achète on pas l'or parce qu'il va nous verser des intérêts. On achète l'or parce que ça représente une valeur refuge. Ici, le deuxième cas, c'est la crise des subprimes, vous voyez, 2007. Et vous voyez que l'or, durant cette période, augmente, alors même que les indices baissent. Puis on a une légère correction et puis, entre 2009 et 2011, on a un excès. Alors, les indices vont remonter également, mais là, on est dans une période de grande incertitude. C'est-à-dire que les banques centrales ne savent pas trop ce qui va se passer. L'Europe est en pleine crise. Il y a énormément d'incertitudes. Et l'or adore l'incertitude. Mais dès qu'on élimine l'incertitude, c'est-à-dire qu'on on, on explique que l'inflation est sous contrôle, qu'il n'y a plus de danger, que l'économie est au beau fixe, l'or est relégué aux oubliettes. Ne l'oubliez pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer sur l'or Soit bah, la crise, elle continue et on est toujours dans cette phase d'incertitude, auquel cas l'or reste une valeur refuge. Soit la situation euh, s'améliore grandement 
et l'or va euh, baisser. Et donc, la valeur de l'or, comme je vous le disais précédemment, dépend avant tout de la valeur qu'on va lui attribuer et que le marché va lui attribuer, donc de la psychologie des foules. Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur l'or aujourd'hui Moi, j'ai envie de vous dire oui. Pourquoi Parce qu'à long terme, c'est un excellent actif pour la diversification. C'est-à-dire que l'or est souvent corrélé négativement aux indices. Donc, quand les indices augmentent, bah, l'or, il va faire pas grand-chose ou il va baisser. Et inversement, lorsque les indices baissent, lorsque il y a la peur, la panique, l'inflation, etc., l'or va monter. Et comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, comme l'a dit l'ancien prix Nobel, le prix Nobel d'économie d'ailleurs, Markovitch, il n'y a pas de free lunch sur les marchés financiers. Il y a le, le seul repas gratuit sur les marchés financiers, c'est la diversification. C'est-à-dire que c'est pour nous la seule manière de gagner à tous les coups. Pourquoi Parce que finalement, on n'est pas en, en train de prédire ce qui va se passer. On a juste construit un portefeuille et ce portefeuille va nous protéger contre les crises, contre les incertitudes, contre euh, finalement euh, les, les différents cycles de marché. Alors, pour ceux par contre qui sont dans une optique plutôt spéculation, plutôt trading. Là, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. C'est-à-dire, ne, 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 ne vous attaquez pas au trading, ne vous attaquez pas à la spéculation si vous n'avez pas un minimum de formation. N'écoutez pas les gens qui vous expliquent que tu vas gagner euh, 10 000 dollars euh, en scalping euh, rapidement euh, ou alors euh, la question elle est vite répondue, etc. Ça donne lieu à des drames humains. Pourquoi Parce que encore une fois, en trading, 1%, 5% de gens qui vont gagner. Comme dans le business Hein, je ne sais pas, moi, si vous, vous connaissez les statistiques, sur Shopify, il y a 2% de boutiques profitables. Profitables, ça ne veut pas dire qu'elles gagnent énormément d'argent. Elles sont à peine à l'équilibre. Mais sur ces 2%, moi, je suis sûr qu'il n'y a pas plus de 1% de boutiques qui gagnent vraiment bien et qui s'en sortent bien. Donc, 1 sur 100, la même chose en trading, la même chose dans le business, la même chose dans de nombreux domaines de la vie. Je ne sais pas combien il y a de chaînes YouTube. Combien de chaînes YouTube font euh, 20 millions de vues sur euh, l'économie hein, euh, en 7 mois Aucune, d'accord On est la seule. Pourtant, il y en a des centaines de chaînes YouTube. C'est juste pour vous montrer cet exemple. Il y a une infime minorité qui va cartonner. Et donc, dans le trading, c'est la même chose. Et la seule manière de se protéger, c'est d'utiliser ce que j'appelle un « risk manager ». C'est-à-dire que même les meilleurs traders au monde, ils ont ce que l'on appelle un « risk manager ». C'est-à-dire qu'à un certain moment, leur, leurs risques sont limités. C'est-à-dire, par exemple, avec e-trader, donc c'est quelque chose que… C'est une application que l'on met en… en, en, en comment dirais-je à, à, Que l'on offre à nos étudiants, à la disposition de nos étudiants. E-trader, justement… Ça permet de limiter la cage. Je vais revenir rapidement dessus hein, parce que je pense que c'est intéressant et puis je vais répondre à la question euh, de cet abonné. Euh, en trading, il y a beaucoup de personnes qui se ruinent rapidement. Pourquoi Parce que euh, bah, il y a les émotions, il y a la psychologie et il y a la mauvaise gestion du risque. Beaucoup de personnes, elles ont un excès de confiance dans leur capacité, elles prennent des risques démesurés et elles se mettent à, fait, à faire n'importe quoi. Et c'est l'une des raisons qui nous a poussé à créer des Kali Trader, c'est-à-dire un assistant trader qui te permet automatiquement de calculer ton risque, la taille de ta position, de gérer tes positions. Finalement, ton job, ça va être quoi Ça va être de te focaliser sur la stratégie. Et si tu as tort, eh bien, tu vas perdre au maximum 2% ou 1% ou 0,5% de ton capital. Pourquoi je dis « ou, ou, ou » En fait, ça dépendra de tes paramètres. Si tu dis, voilà, moi, je ne veux pas perdre plus de 0,5% de mon capital, il n'y a pas de souci. C'est quoi l'avantage C'est que tu ne te retrouves pas comme notre ami qui perd 50% de son patrimoine. Et attention, c'est 70 000 dollars. Donc, c'est-à-dire qu'il a un patrimoine de 140 000 dollars et il le perd en un jour. C'est catastrophique. Avec un risk manager, l'avantage, c'est quoi C'est de se dire, OK, 0,5%. On ne se retrouve plus à perdre euh, euh, 70 000 euh, dollars euh, en un jour. Mais là, voilà, on perd, allez, maximum 1 000 dollars. 
700 dollars, 2000 dollars, mais pas 70 000 dollars. Et donc, pour nous, c'est un énorme avantage parce que ça élimine finalement le risque, c'est-à-dire ce risque de, de tomber dans la folie. L'objectif du risk manager, c'est quoi C'est tout d'abord de calculer la taille de position. C'est-à-dire que quand tu te dis, OK, je vais acheter, euh, euh, je ne sais pas moi, l'euro, ou je vais acheter euh, Peugeot, ou je vais acheter, OK. Automatiquement, le risk manager, e trader, va calculer la taille de la position. Il va te dire, voilà combien tu peux acheter. C'est-à-dire, est-ce que tu peux acheter pour, je ne sais pas moi, 5 000 euros, 10 000 euros, etc. Et comment il va calculer la taille de ta position en fonction de ton risque. C'est-à-dire que le stop loss, il ne va pas dépasser un certain niveau. Et au-delà de ça, si tu perds dans une journée plus de 0,5% ou 1% ou 2%, ben le risk manager, il va couper tes positions. Donc, il va t'empêcher de trader. Autre point important, c'est que tu n'es pas obligé de rester devant tes écrans, les yeux rivés devant tes écrans. C'est-à-dire, une fois que tu as pris la position, le risk manager va gérer ta position. C'est-à-dire qu'il va prendre des bénéfices, il va, prendre, il, va, il va monter les stop loss, etc. Je prends un exemple très simple. Supposons qu'on achète un, un titre à 100, que le stop il est placé à 90 et que nos premiers objectifs, il y en a un à 110, un à 120, un à 130. D'accord Jusque-là, tout va bien. Que va faire le risk manager Une fois que tu as pris la position à 100, il va placer un stop à 90 et il va placer des prises de bénéfices sur des paliers supérieurs, 110, 120, 130. Et donc, dès que ton titre va atteindre le niveau des 110, ton stop loss, il va monter à 100. Pourquoi Parce que tu es censé ne plus perdre. Et donc, tu as un stop flat. Et puis, dès que tu atteins 120, ton stop va monter, va monter, ce que l'on appelle un trading stop. Et tu n'as pas besoin d'être devant ton écran pour gérer ta position. Et c'est le gros avantage d'un assistant trader comme TKLI Trader qui est extrêmement simple et extrêmement sophistiqué, vous verrez. Donc TKLI Trader va faire le job à votre place, il va vous épargner ces tâches qui sont finalement à l'origine d'un stress élevé, c'est-à-dire combien je dois prendre ma position, où est-ce que je vais placer mon stop loss, comment je vais gérer ma position et puis, tu es devant ton écran et tu restes pendant 5 heures, 6 heures et le marché ne fait pas grand-chose et tu es de plus en plus frustré. Et donc, tout ça, nous, on a voulu l'éliminer avec TKL eTrader. Et alors, ce que l'on a fait pour nos étudiants, c'est tout simplement, euh, je pense, énorme. Personne d'autre ne le propose. C'est qu'on l'offre gratuitement à nos étudiants. On l'offre gratuitement. Il suffit d'ouvrir un compte chez, chez nos courtiers partenaires mais l'idée, c'est que ben, nos étudiants, on veut les protéger un max et on veut leur offrir les meilleures conditions. Et donc, cet assistant trader, il va vous permettre de gérer votre risque de manière optimale, de prendre vos bénéfices automatiquement et de se concentrer sur l'essentiel, la stratégie. Et c'est offert aux personnes qui ont suivi le programme TKLLFA Ultimate, qui suivent ou qui vont suivre le programme TKLLFA Ultimate. Comment on a pensé l'architecture de TKL Trader C'est très simple. On s'est dit, OK, il y a généralement trois contextes de marché. D'accord Il y a des marchés qui sont ce que l'on appelle des marchés impulsifs, c'est-à-dire des marchés puissants. On a des marchés qui sont correctifs, c'est-à-dire des marchés qui corrigent contre une tendance. Donc, les probabilités sont bonnes, mais ne sont pas exceptionnelles. Et on a les marchés en range. D'accord Donc, trois configurations de marché. Et en fonction de ces trois configurations de marché, on a trois situations de probabilité. Soit c'est bas, c'est-à-dire que le marché, pour le moment, euh, n'est pas dans une configuration géniale. Il est plutôt en range, il est plutôt moyen. La configuration n'est pas claire. Pourquoi prendre un énorme risque On va prendre un petit risque, donc low. Ou alors medium, c'est-à-dire si la configuration de marché, elle est pas mal, mais sans plus et high, on se dit, le marché, il est génial. Mais là, une fois que tu cliques soit sur low, soit sur medium, soit sur high, ensuite, tu vas juste cliquer ici sur buy ou sur sell. Là, c'est une position qui est ouverte. Donc, on va cliquer sur buy ou sell. D'accord Et donc, quand tu, tu cliques sur buy ou sell, 
qu'est-ce que tu vas envoyer comme signaux Tu vas dire, voilà, moi, je veux me positionner maintenant. Et là, par exemple, on a pris un exemple sur l'or. Automatiquement, le stop a été placé par là. Et vous voyez les targets. Première target, deuxième, troisième. Et donc, tout est fait de manière automatisé. On n'a pas à réfléchir. Notre seul focus, ça doit être la stratégie. Et ici, le gros avantage, c'est qu'on peut suivre plusieurs actifs et on peut avoir plusieurs fenêtres et donc ça va vous permettre effectivement très rapidement de dire « Ok, est-ce que je vais me positionner là, 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 là ?» Et le plus important pour vous, ça va être la stratégie. Mais on a également la possibilité de recourir à deux possibilités, soit market, on va encore le peaufiner, soit un breakout, c'est-à-dire la cassure d'un niveau. Et donc, rapidement, le e-trader, il va se mettre en, en marche. Soit vous lui dites, OK, je veux rentrer de suite, et là, il va rentrer de suite, il va placer son stop, les prises de bénéfices. Soit vous vous dites, OK, j'attends la cassure d'un niveau, et dès que le niveau est cassé, on enclenche la machine, placement stop loss, placement de target, etc. Et bien évidemment, on peut les affiner ici. C'est aussi simple que ça. Le, la gestion de risque devient un jeu d'enfant. Moi, pour moi, et j'en ai parlé avec Alexandre, je lui ai dit, voilà, je, je veux en faire l'iPhone du risk management, c'est-à-dire quelque chose de simple. Ça doit être un jeu d'enfant en matière de gestion des risques. Et e-trader, je pense que ça va aider énormément de traders. Alors, je fais un peu de pub, mais ce n'est pas vraiment de la pub, c'est réellement qu'est-ce qui va vous permettre d'éviter ou alors ne faites pas de trading. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à la fin. Je dis, ce n'est pas e-trader qui va faire de vous un grand trader. Pour moi, encore une fois, un tra le trader, c'est bien évidemment de la répétition, c'est de la pratique, c'est de la psychologie, c'est de la patience. D'accord E-trader ne va pas le faire, mais e-trader va justement éviter beaucoup de mauvaises surprises. Tu ne vas pas perdre 50% de ton capital en une journée. Tu ne vas pas être en mode suractif, c'est-à-dire en, en une journée, tu vas tout plomber. Moi, je me souviens, certains étudiants à moi, ils me disaient, Tami, euh, voilà, j'ai gagné 30% en deux semaines et en un jour, j'ai tout perdu. Pourquoi Pétage de plomb. Pétage de plomb. Alors que là, avec e-trader, tu dis, voilà, moi, je veux perdre maximum 1% en une journée. Ça veut dire que tu vas quand même avoir des journées gagnantes, des journées perdantes, mais tu vas apprendre ton métier, tu vas développer tes compétences et si tu es réellement bon, super, si tu es vraiment, vraiment, vraiment mauvais, à un certain moment, tu vas te dire stop, je suis vraiment mauvais ou alors tu vas te remettre en question et tu vas analyser tes erreurs. Mais ce n'est pas comme beaucoup de particuliers qui en deux jours te perdent 30%, 50%, 100% de leur capital. Jamais ça. Et donc, e-trader, j'espère que ça va aider énormément de personnes à éviter justement ces, ces bêtises. Voilà, j'espère que vous avez, désolé, un hein, petit téléphone euh, à l'improviste. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et pour, pour, pour notre euh, abonné qui, qui a perdu euh, 70 000 dollars sur, sur l'or, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire au sens où c'est trop tard. C'est-à-dire que vous voyez mes vidéos, vous voyez la manière dont je préviens les gens, etc. Et je suis vraiment dans la prévention. Je ne suis pas dans « attention, euh, voilà, ça va monter ça ». Va... Non, 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 je suis dans la prévention. Je veux vous éviter de faire des bêtises. D'accord Maintenant, clairement, quel que soit le domaine, tu veux devenir médecin, ça ne va pas te faire… Je, je vois encore une fois trop de rigolo et ça, ça m'énerve qui vous explique que tu vas gagner plein d'argent en une semaine, que sa formation, elle est super simple et qu'une semaine après, tu vas commencer à devenir très riche. Et ceux qui perdent en suivant ces guignols, ben, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. S'il faut 7 années, 8 années, 10 années pour devenir médecin, c'est qu'il y a une raison. S'il te faut 5 années pour devenir avocat, c'est qu'il y a une raison. Alors, bien évidemment, tu as ce que l'on appelle des raccourcis. Tu as des hacks. Tu as certaines personnes qui vont réussir plus rapidement que d'autres. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça demande des années d'expérience, de travail pour devenir excellent dans un domaine. Et que si tu penses qu'en une semaine, tu vas devenir excellent, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Et c'est ça le truc, c'est que sur les marchés financiers, malheureusement, il y a beaucoup de vendeurs de rêves. 
Et il y a beaucoup de gens qui adorent le rêve, adorent tomber dans le piège du rêve. Et pour moi, encore une fois, le, la clé de la réussite, c'est la régularité, c'est le long terme. Et c'est bien évidemment le fait de, de savoir que bah, tu vas devoir bosser. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao